السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هتكون معنا غرزة شتوية جديدة غرزة من الغرز المتماسكة الجميلة جدا السهلة البسيطة الحلوة جدا في نفس الوقت غرزتي النهاردة عدد سلاسل البداية الخاص بيها بيكون مضاعفات رقم اربعة وبعد ما بنضعف رقم اربعة اكتر من مرة لغاية ما نوصل للمقاس المحتاجينه بزود سلسلتي طيب ايه الغرز اللي بستخدمها داخل الغرزة بتاعتنا النهاردة الغرزة بتاعتنا النهاردة بنستخدم فيها طبعا غرزة السلسلة غرزة الحشو وغرزة النصف عمو نقدر نستخدم فيها لون واحد وممكن تستخدمي فيها اكتر من لون بتكون في منتهى الجمال والروعة طيب يا رندا نقدر نعمل بيها ايه نقدر نعمل بيها حاجات كتير جدا وممكن نقول ان هي تقدر تدخل في كل حاجه ممكن تشغليها بالكروشي زي الملابس ممكن تعملي منها بلوزه بلوفر جاكيت شال مستطيل تقدري تعملي منها طاقيه تقدري تعملي منها اي حاجه انت حباها طبعا في الملابس لو هتدخليها فوت حذاء لو هتعملي منها جوانتي كل حاجه ممكن تكون سهله لغرزتنا النهارده طيب لو ممكن تدخل في المفروشات اه تدخل في المفروشات نقدر نعمل منها بطانيه بيبي مفرش سرير اي حاجه طبعا انت حباها تقدري تعملي منها مثلا خدوديه او مخده للانتري او للصالون بتكون في منتهى الجمال والروعه هي بتكون من الغرز 3 دي البارزه بتديكي ضخامه حلوه جدا وجميله في نفس الوقت طيب احنا قلنا نقدر نستخدم لون او اكتر من لون اه ده صح آه ممكن نستخدمها طب في ايه تاني ممكن نستخدمها في الشنط في حاجات كتير قوي زي ما انت حابه يعني انا زي ما قلت لكم الغرزه ممكن تدخل في اكتر من عمل هنستخدم معانا النهارده لونين هنستخدم خيط صوف من راسه السمك وطبعا تقدري تستخدمي خيوط صوف خيوط قطن اي نوع سماكه من الخيوط آه زي ما انت حابه مفيش مشكله لكن النهارده هنشغلها بخيط صوف من راسه السمك مع ابره رقم 3.5 ملم هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية كده هنبتدي نعمل مجموعة من السلاسل بتكون من مضاعفات رقم أربعة وفي نهاية المضاعفات كلها بنزود سلسلتين هسيب مسافة من الخيط بالشكل دوت وهلف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقة على الهواء هدخل داخل الحلقة ألف الخيط وهخرج منها طرف الخيط هشده هقفل عقدة البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان تكوني مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وبسحبه من داخلها كده واحد اتنين تلاتة أربعة أرجع تاني بكرر واحد اتنين تلاتة أربعة وهكذا واحد اتنين تلاتة أربعة قلت كده تلات مرات يعني اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة وبفضل بقى أعمل أربعة 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 كده واحد اتنين تلاتة أربعة لغاية ما بوصل للمقاس اللي أنا محتاجاه من الغرزة بتاعتي واحد اتنين تلاتة أربعة نكمل كمان مرة واحد اتنين تلاتة أربعة طيب كده عملنا مضاعفات رقم أربعة اللي احنا محتاجينه أنا هكتفي بالقطعة دي يا دوب هي كمان ان احنا نقدر نشرح عليها من غير ما اطول عليكم طيب بعد ما ضعفت بقى رقم أربعة أكتر من مرة هزود سلسلتين بس واحد اتنين واحدة منهم دلوقتي هنسيبها ليه هنسيبها هعتبرها ارتفاع غرزة الحشو احنا عارفين ان ارتفاع غرزة الحشو بتكون سلسلة واحدة بس صح كده يبقى هنسيب سلسلة اللي احنا طبعا عملناها من السلسلتين الزيادة وهعتبرها غرزة ايه ارتفاع لغرزة الحشو طيب هنروح لرقم اتنين يعني بسيب رقم واحد واروح لرقم اتنين واشتغل غرزة الحشو غرزة الحشو بنشتغلها ازاي يا بنات بيكون عندي على الابرة حلقة عندي هنا السلسلة بيكون فيها الحلقة الامامية والحلقة الخلفية والمطبل في الخلف انا بدخل في الحلقة الخلفية اللي هي الباتلو هلف الخيط وهسحبه وهخرج بقى معايا عندي على الابره حلقتين بلف الخيط وبخرج من الحلقتين بيكون كده معايا غرزه حشو طيب بعد غرزه الحشو الاولى دي وهخلي بالكم ان الغرزه بتاعتنا بتكون تكرار لسطرين السطر الاول والسطر الثاني هنرتفع واحد اثنين ثلاثه سلسله وهنسيب من تحت زيهم ثلاثه انا كده خدت واحد اثنين ثلاثه هسيب من تحت ثلاثه انا دي اشتغلت فيها عد من بعدها واحد اثنين ثلاثه وهدخل في الغرزه اللي بعدها واشتغل غرزه حشو سنجل كروشيه بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وأعد من تحت واحد اتنين تلاتة وهدخل أشغل غرزة حشو وهكذا طبعا لغاية نهاية الراوند بتاعي في نهاية الراوند بتاعي هلاقي نفسي إن أنا في آخر غرزة بشغل غرزة حشو بكمل بقى بنفس الطريقة وهرجع لكم كده بكون خلصت الراوند بتاعي وفي آخر سلسلة اشتغلت وان سنجل كروشيه يعني غرزة حشو واحدة بالشكل ده زي ما احنا شايفين احنا طبعا الشغل بتاعنا بيكون عبارة عن حشو سلاسل حشو سلاسل حشو سلاسل وعدد السلاسل بيبقى من فوق تلاتة بسيب زيهم من تحت بردك تلاتة يعني مفيش فيها اي اختلاف بعض الغرز طبعا بناخد من فوق اقل من تحت او من تحت اقل من فوق يعني ملهاش علاقة لكن المرة دي احنا ايه الغرزة بتاعتنا لغاية دلوقتي ماشية بكل سلاسة وبساطة طيب هرتفع كمان غرزة وهرتفع وهي طبعا بتكون ارتفاع غرزة الحشو سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وهلف شغلي الناحية التانية في الش... بالشكل ده احنا عندنا ايه مكان نظبط الكاميرا بس 
مكان غرزه الحشو بيكون طبعا عندي الفراغ الخاص بغرزه الحشو وفوق الثلاث سلاسل طبعا ايه الفراغات اللي هي طبعا حرف الفي الخاص بيها انا ما بشتغلش فوق الثلاث سلاسل خالص نهائي انا كل شغل بيكون فوق غرز الحشو اللي قدامنا دي طيب انا بعد ما اشتغلت سلسله اللي هي طبعا ارتفاع غرزه الحشو هدخل تحت حرف الفي اول غرزه وهي غرزه الحشو بتاعتي الاولى اهي اللي تحت او الاخيره اللي تحت سوري الف الخيط واشغل غرزه حشو الف الخيط واخرج وكده الف الخيط واخرج من حلقتين من عندي بشغل غرزه حشو جديده في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه غرزه الحشو هشتغل فيه سبعة غرزه نصف عمود في نفس الفراغ طيب بنشتغل انا طبعا ايه بس قبل ما اشتغل غرزه النصف عمود هرتفع كمان سلسله ليه يا رندا ارتفعت السلسله دي عشان نفصص الشغل بتاعنا ونبقى فاهمين كل خطوه بنعملها ازاي احنا لما ارتفعنا سلسله واشتغلنا غرزه الحشو ارتفاع غرزه الحشو بيكون كام سلسله بنات سلسله واحده في المكان اللي احنا اشتغلناه دوت يبقى عشان انا ارتفع بقيت ارتفاع غرزه النصف عمود وهو السلسلتين كملت كمان سلسله فوق غرزه الحشو دي اذا ايه انا كده اشتغلت السلسلتين اللي هم ارتفاع غرزه النصف عمود طيب داخل بقى نفس الفراغ بشتغل غرزه نصف عمود بنشتغل غرزه النصف عمود ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف في الخيط بيبقى حلقتين بدخل داخل الفراغ بتاعي الف الخيط واسحبه واخرج معايا كده على الابره ثلاث حلقات طبعا احنا في غرزه النصف عمود بنلف الخيط ونخرج من الثلاث حلقات مره واحده كده اول نصف عمود عندي بكرر تاني بنشغل غرزه النصف عمود ازاي انا طبعا بيكون عندي على الابره حلقه واحده بلف الخيط بيبقوا حلقتين بدخل نفس الفراغ اللي انا هشتغل فيه الف الخيط واسحب معايا على الابره واحد اتنين تلاتة بلف الخيط وبخرج منهم كلهم مره واحده كده واحد اتنين تلاتة بصي لما بنشتغل حاولي تشدي الخيط لفوق كده شويه يديكي طول للغرزه بيكون شكله حلو قوي كده رقم اربعه كده ايه واحد اتنين تلاتة اربعه مظبوط خمسه سته بالشكل ده زي ما احنا شايفين كل اللي انا بعمله ايه بقى بعد ما عملت السبع غرزة نصف عمود بسيب التلات سلاسل وبروح فوق غرزة الحشو اللي بعدهم دي اهي شايفينها بشغل غرزة حشو طيب بعد ما اشتغلنا غرزة الحشو بتعملي ايه يا رندا بارتفع سلسلة علشان طبعا احنا اتفقنا ان غرزة الحشو بيكون ارتفاعها سلسلة والسلسلة التانية كده بتكمل لي ارتفاع غرزة النصف عمود وهو سلسلتين هدخل تاني داخل المكان دوت واشتغل سبع غرزة نصف عمود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست واخر واحد سبعة بعد ما خلصنا السبعة غرزة نصف عمود بعد واحد اتنين تلاتة سلسلة ماليش علاقة بيهم باجي هنا فوق غرزة الحشو اللي كانت تحت وبشغل غرزة حشو وفوقيها سلسلة وارجع تاني داخل نفس الفراغ بكرر سبعة غرزة نصف عمود هكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة وطبعا في نهاية الراوند بتاعي كله بشغل غرزة حشو فوق غرزة الحشو اللي بيكون عندي اخيرة في السطر اللي فات هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده وصلت لنهاية الراوند واخر سبع غرزة نصف عمود لسه هقفلهم في اخر غرزة حشو عندي وطبعا حبيت ان انا ارجع لكم قبل ما اقفلها لان انا المفروض ان انا هبتدي اغير اللون طيب لما بنيجي نغير اللون في الغرزة بتاعتنا دي بنغيره فين بنغيره في اخر غرزة حشو طيب ازاي بنغير اللون في غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل طبعا الفراغ الاخير من غرزة الحشو اللي تحت تحت حرف الفي كامل بس نظبط حرف الفي اهو هلف الخيط واسحبه واخرج كده معايا حلقتين لو هتكملي بنفس اللون هتخرجي بقى بتلفي الخيط وتخرجي من الحلقتين لو هتضيفي لون جديد بسم الله الرحمن الرحيم بجيب اللون الجديد كاني بعمل عقده بدايه بالظبط بلف الخيط حلقه عليها بالشكل ده ممكن تسحبيها كده حلقه بس لكن انا بفضل انك تقفليها عقده بدايه عشان خاطر مهما طبعا مع الاستخدام والمكوه وكده آه والغسيل ما تفكش منك اي حاجه والشغل يكون ضاع علينا وباظ مننا عشان حاجه بسيطه زي كده فاحنا بدل ما نسحب الحلقه بالشكل دوت من الحلقتين دول لا هلف الخيط واقفلها عقده بالشكل ده انا عندي دي خلاص معقوده عمرها في حياتها ما هتفلت معاكي بالاضافه كمان ان انا ايه بندخلها مع بعض كده الحلقه دي بسحبها من الحلقتين الموجودين عندي بالشكل ده هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو وبلف شغلي بقى الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين فاول فراغ بدخل بردك واشتغل ايه غرزه حشو تاني 
طيب عشان نشتغل غرز في الحشوة هجيب الخيط الأحمر ده معايا من الخلف أهو هسيب الأصفر ماليش علاقة بيه لأن أنا طبعا بعد ما أخلص السطرين اللي هشتغلهم هرجع له تاني وآخده من فوق هدخل بقى من تحت حرف الفي وآخد معايا طرف الخيط دوت بردك أشتغل إيه من عليه غرزة الحشو الأولى مش هسحبه كله لأن طبعا إيه مش عاوزة أبين شكله من ورا هخليه كده وفي نهاية الشغل خالص هبقى نضفه بإبرة التنظيف بعد ما شغلت غرزة الحشو بتاعتي بارتفع كام سلسلة بكرر بقى السطر رقم واحد زي ما اتفقنا مع بعض تاني إن شغلنا كله بيكون تكرار للسطرين اللي هو الأول والتاني واحد اتنين تلاتة سلسلة وهنروح فين يا رندا هسيب السبعة غرزة نصف عمود كلهم وشايفين المكان بتاعي دوت اللي هو طبعا كان مكان السلسلة دي اهي انا طبعا دي غرزة الحشو فوقيها كنت بشتغل سلسلة هاجي هنا عند السلسلة دي وبشتغل غرزة الحشو بتاعتي بالشكل ده طبعا الشغل دوت السلاسل دي بتكون كده عندي من الخلف وهنا بيكون بيجي لي الغرزة بتاعتي طبعا منتفخة وشكلها حلو جدا وجميل هرجع تاني واحد اثنين ثلاثة سلسلة نروح فين يا رندا بسيب غرزة الحشو بسيب السبعة نصف عمود وباجي هنا فوق السلسلة بتاعتي اهي بصوا ده مكان النصف عمود ودي آه سوري مكان الحشو ودي فوق السلسلة اللي احنا بناخدها قبل ايه السبعة نصف عمود بدخل في الفراغ بتاعها واصحى والف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين بغرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده طبعا غرزتنا هتبتدي تبان كل ما هترتفع السطور هتبان اكتر واحد اتنين تلاتة سلسلة بسيب كل ده وباجي عند مكان السلسلة اهي وبشغل غرزة حشو لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي بنفس الطريقة هكمل وارجع لكم كده خلاص بعد ما خلصت بتلات سلاسل بتوعي هعدي بقى كل ده زي ما احنا طبعا متفقين واجي هنا فوق غرزة الحشو وهنا بقى الاولانية دي وبشغل غرزة حشو على طول بصوا بتبتدي بقى تبان شكل غرزتنا قد ايه جميله ده بيبقى الخلفيه بتاعتها ودي بيكون الوش بتاعها زي ما احنا شايفين تاني برجع اكرر تكرار سطر رقم اتنين ارتفع سلسله والف شغل الناحيه الثانيه فوق اول فراغ بشغل غرزه حشو لو مش عاوز ترتفع سلسله وبعد كده تشغلي حشو ممكن ترتفع سلسلتين وبالاضافه طبعا للسلسله اللي احنا بنرتفعها في البدايه بو ايه كانك اشتغلتي غرزه حشو وبعد كده السلسله الثالثه بس طبعا انا ما الطريقه دي لاني هتغير خالص من الشكل بتاعها هاجي بقى هنا بعد ما اشتغلت الغرزة الحشو الاولى ارتفع بعدها سلسلة وداخل الفراغ الاول ده تاني هدخل واشتغل سبعة غرزة نصف عمود كده بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اروح فين بقى يا رندا كالمعتاد بفوت التلات سلاسل واجي فوق غرزة النصف عمو الحشو دي سوري اهي بدخل واشغل غرزة حشو بعديها سلسلة وفي نفس الفراغ هشغل كمان سبعة غرزة نصف عمود بقى وبفضل اكرر دوت لغاية نهاية الراوند بتاعي هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني كده خلاص خلصت السبعة غرزة نصف عمود وباجي هنا بقى فوق غرزة الحشو اللي هي في الاول في البداية هنا هدخل والف الخيط واخرج وبسيب بقى اللون الاحمر انا لو شغاله بلونين بس خلاص هسحب الاصفر اما لو بضيف لون او لونين او ثلاثه او اكثر على حسب بقى الالوان او التدريجات اللي انتوا حابينها لان ممكن نعمل مثلا عمل واحد شايل مثلا مستطيل وليكن مثال آه تستخدمي فيه تدريجات الوان معينه يعني انا في ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هعرض معاكم بعض تدريجات الالوان اللي هي طبعا جايه من الوان الطبيعه الوان حلوه جدا وجميله وممكن نعمل منها حاجه واحده بس بس باستخدام اكتر من لون بس كل الالوان هنبص ليها ان جايه كده بشكل كده زي سبحان الله حاجه فنيه زي زي صنعه الخالق سبحانه وتعالى ان انت ممكن تاخدي لون فراشه معينه وتاخدي الالوان اللي داخل الفراشه دي وتشغلي منها ايه قطعه فنيه من الكروشيه ممكن تاخدي الوان مثلا صوره طبيعيه للبحر مع الشجر مع الارضيه بتاخدي كل الدرجات والالوان الموجوده في التابلو او اللوحه الطبيعيه دي سبحان الله اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وتشتغلي بيها شكل معين او تشتغلي بيها طبعا ايه عمل معين فان شاء الله في الحلقات اللي جايه هعرض معاكم اكتر من صوره ونشوف تدريجات الالوان اللي فيها ونبتدي نشتغلها باذن الله مع بعض هلف الخيط بقى واسحبه من الحلقتين دول بالشكل دوت وابتدي ارتفع السلسله بتاعتي والف شغل الناحيه الثانيه بصوا بقى كل ما هنرتفع راوند هتبص تلاقي الغرزة بتاعتك المنتفخة المتماسكة دي جاية معانا بشكل حلو جدا وجميل 
احنا طبعا قلنا بنرتفع سلسلة بشتغل فوق اول فراغ غرزة حشو بكرر تاني بقى سطر رقم واحد وبعد منها تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هسيب كل دول هسيب الغرز دي كلها وهيجي فوق السلسلة بس اللي بعد غرزة الحشو عندي فين انا دي غرزة الحشو عندي اهي السلسلة اللي بعدها اهي بدخل وبشغل فوقيها غرزة حشو وهكذا كل اللي انا بعمله ايه برتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهسيب كل ده وهاجي هنا في السلسلة قبل اللي بعد غرزة الحشو قبل السبعة نصف عمود وبشغل غرزة ايه حشو زي ما احنا شايفين وبعد كده السطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر رقم اتنين وهكذا طبعا بيكون ده شكل الغرزة بتاعتي زي ما احنا شايفين قد ايه جميلة وفي منتهى الروعة والجمال ده بيكون ظهر الغرزة وده بيكون طبعا وش الغرزة ما بيكونش باين فيها اي حاجة طبعا وزي ما احنا شايفين السلاسل بتاعتي ما بتكونش واضحة لان انا بشتغل ايه فوقيه يعني بشكل يداريها ما بتكونش باينة معايا خلاص السبعة نصف عمود بيداروها خلاص وبتبان ان هي من ضمن الشغل بكمل بقى ارتفاعي بالشكل دوت بنفس الطريقة بتكرار السطر رقم واحد والسطر رقم اتنين هما سطرين بس اللي بفضل اكرر دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة الغرزة بتاعتنا جديدة اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته